ஸ்ரீ டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்திகள் கலவரம் செய்த கிராம மக்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது குமரி மாவட்ட எஸ்பியிடம் எம்எல்ஏக்கள் கோரிக்கை கொரோனா பாதித்த தண்டையார்பேட்டை நேதாஜி தெருவில் தடுப்புகளை உடைத்து முஸ்லிம்கள் போராட்டம் கொரோனா கிருமி நாசினி தெளிக்கச் சென்ற சுகாதாரத்துறையினர் தடுக்கப்பட்டனர் கொரோனா ஊரடங்கை அமுல்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போலீசார் மீது தாக்குதல் பதஞ்சலி பொருட்கள் வாங்க முஸ்லிம்களுக்கு தடை தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் பட்வா சுவாமி விவேகானந்தர் திருவுலரை மேற்கோள் காட்டி ஜோதிகாவை நியாயப்படுத்திய சூர்யா வங்கிக் கடன் மோசடி விவகாரம் ராகுல் காந்திக்கு நிர்மலா சீதாராமன் பதில் இந்த செய்திகளை நாம் திரு பாலகோதம் அவர்களுடன் விவாதிக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் உள்ளூர் துறை மீனவ கிராமத்தில் போலீசார் மீது தாக்குதல் நடத்திய செய்திகளை நாம் பார்த்தோம் அது தொடர்பாக இன்னைக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அந்த பகுதியில் உள்ள எம்எல்ஏக்கள் அதாவது கன்னியாகுமரி மாவட்ட எம்எல்ஏக்கள் ஐந்து பேரும் சுரேஷ் ராஜன் மாங்கராஜ் ஆஸ்டின் ராஜேஷ்குமார் பிரின்ஸ் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாவட்ட செயலாளர் செல்லசாமி கடலோர அமைதி மற்றும் வளர்ச்சி இயக்குனர் ஸ்டீபன் முள்ளுத்துறை பங்கு தந்தை கிறிஸ்துராஜ் மற்றும் காங்கிரஸ் திமுக நிர்வாகிகள் இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அங்குள்ள சூப்பரடன் திரு ஸ்ரீநாத் அவர்களை சந்தித்து ஒரு மனு கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் போலீஸார் மீதான தாக்குதலுக்காக நாங்கள் வருந்துகிறோம் அதே நேரத்தில் கிராம மக்களை நீங்கள் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் அவங்க ஒரு ஆறு பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க முப்பத்தோரு பேர் மீது வழக்கு பதிவுப்பட்டுள்ளது இந்த ஆறு இந்த நபர்கள் யாரும் இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கிடையாது அதனால் இவர்களை அனைவரையும் நீங்கள் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த சம் இந்த வழக்கு தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக நீங்கள் செல்லும்போது கிராம மக்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது ஒருவேளை அவர்கள் பக்கத்து கிராமத்தில் ஒளிந்திருந்தாலோ அங்கே போகும் போது கூட கிராம மக்களை நீங்கள் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு ஏராளமான வாகனங்கள் வந்து இந்த இந்த முள்ளூர் துறை பகுதியில் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வீடுகள் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்காக நாங்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதில் செய்தியில் உள்ள சாராம்சத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்வு எனக்கு வேறு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துது காஷ்மீரில் இந்த மாதிரி பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல்கள் நடக்கும் உடனே அதுக்கு எதிர்த்து வந்து அரசாங்க தரப்பிலிருந்து ராணுவ தரப்பிலிருந்து தாக்குதல் நடக்கும் நடந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ராணுவம் வேகமாக அங்கே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுன்னு சொன்ன உடனே அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கிராண்டு முஃப்டி இந்த ஹுரியத் அமைப்புகள் அதுக்கப்புறம் லோக்கலில் இருக்கிற பிடிபி இந்த மாதிரியான பார்ட்டிகள் இவங்க உடனே கவர்னரை பார்க்குறதோ சீஃப் மினிஸ்டரை பார்க்குறதோ பார்ப்பாங்க உடனே அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்க ஒரு நடவடிக்கையில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர்களது கோரிக்கையை ஏற்று அரசாங்கமும் சாஃப்டாக போயிட்டுருக்கோம் இது காஷ்மீரில் நம்ம பார்க்குதல் இது முன்னாடி காஷ்மீரில் இப்படி நடந்தது அந்த காஷ்மீர் குட்டிச்சவராக போச்சுங்கக்கூடியது இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த விஷயம் தான் இன்றைக்கி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடந்திருக்கிறது எப்படி வடக்க இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்துக்கு காஷ்மீர் அடிபணிந்திருக்கிறதோ இன்றைக்கி அதே மாதிரி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிறிஸ்தவ பயங்கரவாதத்துக்கு இன்றைக்கி இந்த நாடு அடிமைப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தான் இந்த செய்தி நமக்கு காட்டுகிறது போலீஸ்காரங்க ரோட்டில் கிரிக்கெட் ஆடக்கூடிய பசங்களை ஏண்டா லாக்டவுன் டைத்தில் இங்கே கூடியிருக்கேன்னு கேட்டதற்காக போலீஸ்காரர்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மூன்று பெண் போலீஸாரும் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த விஷயத்தில் ஆனால் கலவரம் பண்ணுனானா கலவரம் பண்ணினவனை வந்து நீ வந்து மேலே கேசை போட்டுக்கூடாது அப்படி போட்டிருக்கிறவர்களும் தவறானவர்கள் இதை சொல்ல யாரை கூட்டு போயிருக்காருனா லோக்கலில் உள்ள பங்கு தந்தையும் கூட்டிக் கொண்டு சென்றிருக்கிறார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்கிறதுனால என்னால் ஒரு விஷயம் தெல்ல தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஒரு சர்ச்சுக்குள்ளே பங்கில் யார் யார் இருக்க எவன் எவன் என்னென்ன செய்கிறாங்கூடிய அனைத்து ஆக்டிவிட்டியும் அந்த லோக்கலில் இருக்கிற பாதிரியாருக்கு தெரியும் அப்போ இதில் இருப்பவர்களெல்லாம் சம்மந்தப்படாதவர்கள்னு சொன்னால் சம்மந்தப்பட்டவர்களே பங்கு தந்து நேரம் கொண்டு சரண்டர் பண்ண வேண்டியதானே இவெல்லாம் சம்மந்தப்படலப்பா இவன் தான் பண்ணி நான் சரண்டர் பண்ண வேண்டியதானே அப்போ அதையே இந்த பாதிரியார் செய்யலை ரெண்டாவது அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் கட்சி காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் காங்கிரஸ் திமுக எம்எல்ஏ இதை தவிர கம்யூனிஸ்ட் மாவட்ட செயலாளர் இவ்வளோ பேரும் அங்கே போயிருக்காங்க ஒரே ஒரு எம்எல்ஏ மட்டும்தான் அந்த மாவட்டத்தில் பாக்கி விஜயதாரணி ஏன்னா தொகுதி பக்கமே போகாத மாவட்ட பக்கமே போகாததுனால அவங்க போகலை இல்லைன்னா அவங்களும் போயிருப்பாங்க அப்போ இவங்க அஞ்சு பேரும் போய் இந்த கட்சி சார்பாக போகும்போது இந்த பாதிரியாரையும் ஸ்டீஃபனுங்கக்கூடிய இன்னொரு கிறிஸ்தவ மீனவர் பிரமுகரையும் கூட்டிக் கொண்டு சென்றார்கள் அப்போ கிறிஸ்தவர்களின் கோரிக்கையை கட்சியின் கோரிக்கையாக ஏற்று இன்றைக்கு காங்கிரஸும் திமுகவும் செயல்படுகிறது இப்போ நீங்கள் அந்த குறியத்தை யோசிச்சு
பங்கு தந்தையும் ஸ்டீஃபனும் போகிறாங்க யாரோட போகிறாங்க இந்த கட்சிகளோட போகிறாங்க அப்போ எப்படி வடக்க பயங்கரவாதிகளுக்கு துணையாக இந்த இரண்டு கட்சிகளும் இருந்தனவோ எப்படி இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தை இவர்கள் வளர்த்தி விட்டார்களோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி குமரி மாவட்டத்தில் இவர்கள் கிறிஸ்தவ பயங்கரவாதத்தையும் பிரிவினைவாதத்தையும் வளர்த்தி விடுகிறார்கள் அப்படிங்கக்கூடியது தான் இந்த செய்தி காட்டுகிறது கிறிஸ்தவம் போலீஸ்காரனை அடித்தாச்சுன்னா போலீஸ்காரன் வாங்கிக்கிட்டு வரணும் துளுக்கம் போலீஸ்காரன் அடித்தா போலீஸ்காரனும் வாங்கிக்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நியாயத்தை தான் இந்த அரசியல் கட்சிகள் சொல்லி வருகின்றன இது மத ரீதியாக ஓ ஓட்டுக்காக இன்றைக்கி இந்த நாட்டில் இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ பயங்கரவாதத்தை இந்த கட்சிகள் வளர்த்தி கொண்டு வருகின்றன சென்னை தந்தையார்பேட்டையில் கொரோனா தடுப்புகளை உடைத்து காவல்துறையினரை மிரட்டி மிரட்டி முஸ்லீம்கள் பணி வைத்துள்ளனர் என்ன சம்பவம்னு பார்த்தோம்னா த தந்தையார்பேட்டை நேதாஜி தெருவில் உள் நேதாஜி மூன்றாவது தெருவில் உள்ள ஒரு தம்பதியினருக்கு ஏற்கனவே வந்து கொரோனா முஸ்லீம் தம்பதினருக்கு கொரோனா வந்துள்ளது அப்பொழுதே வந்து சுகாதாரத்துறையினரும் கா காவல்துறையினர்களும் போயிட்டு அந்த இடத்துல தடுப்புகளை போட போன பொழுது அப்பொழுது ஒரு முறை ஏற்கனவே அவர்களை விரட்டி எடுத்து உள்ளார்கள் இப்போ இன்னும் அந்த பகுதியில் அந்த தொற்று அதிகமாயிருக்கு சொல்லப்போனால் ஒரு பதிமூணு பேர் அதில் ஒரு நாலு குழந்தைகள் முதற்கொண்டு அந்த அந்த பகுதியில் தொற்று வந்திருக்கு அதனால் வந்து அந்த ஏரியாவை வந்து சீல் வைக்கிறதுன்னு சொல்லி சுகாதாரத்துறையினர் முடிவு பண்ணி அங்கே அப்பொழுது சென்றிருக்கிறார்கள் சென்ற பொழுது அவங்க வந்து அந்த இடத்துல சீல் வைக்க விடாமல் போராட்டம் நடத்தி அவர்களை தடுத்து உள்ளார்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியினுள் பல சையது மற்றும் சாதிக் இவங்களோட தலைமையில் ஒரு முந்நூறு பேர் கூடி இந்த போராட்டங்களை அவங்க நடத்தியிருக்காங்க அப்போ உடனே வந்து இந்த பகுதிக்கு வந்து வண்ணாரப்பேட்டை சேர்ந்த காவல்துறை ஆணையர் உதவியானர் இவங்க இந்த சம்பவ இடத்துக்கு போயிருக்காங்க போயிட்டு அவங்கள்ட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அந்த பேச்சுவார்த்தை ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறமும் இவங்க வந்து அதுக்கு சம்மதிக்காமல் கடைசியாக ஒரு ஒரு முடிவுக்கு இருக்காங்க என்ன அது முடிவுன்னு பார்த்தோம்னா அவங்களே ஒரு அவங்க அந்த இஸ்லாமிய அமைப்புகளை சார்ந்த தன்னாலவர்கள் ஒரு ஐந்து பேரை தருவாங்களாம் அவங்க வந்து அந்த வா அந்த இட இடத்துல உட்காந்து யார் வெளியில் போகிறது உள்ளே வருதுங்கிறத அவங்க கண்காணிப்பாங்களாம் ஆனால் மற்றபடி அரசு வந்து எந்த சீலையோ அவங்க தடுப்பையோ அவங்க போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு இந்த காவல்துறையினரும் சம்மதம் தெரிவித்து வந்திருக்கிறார்கள் நான் சுப்புலக்ஷ்மின்னு அந்த ஏரியாவுக்குள்ள டிசி நான் இந்த பாலிமர் டிவியில் அடிக்கடி ஒரு விஷயம் போடுவாங்க இந்த ரோட்டில் வந்து இந்த தேவையில்லாமல் சுற்றி தெரிகிறவனுக்கெல்லாம் அந்த அம்மா விசித்திரமாக தண்டனை எல்லாம் குடிக்கிறதுன்னு அப்போ கூட நான் அந்த அம்மாவை ரொம்ப பாராட்டினேன் அதாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலை அது ஏன்னா லாக்டவுன் டயத்தில் வெளியில் சுற்றக்கூடியதுங்க கூடியது இல்லீகல் ஸோ அதை அழகாக இந்த அம்மா கட்டுப்படுத்துறதுன்னு நான் பாராட்டினேன் ஆனால் இந்த அம்மா வந்து அந்த ரோட்டில் சாதாரணமாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அவ்வளவு நேர்மையாக அவ்வளவு கண்ணியமாக இருந்த இந்த அம்மா நேதாஜி தெருவுக்குள்ள வரும்போது ஏன் பூனையாக மாறியது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருது அப்போ ஹிந்துக்களோ மற்றவங்களோ இருக்கிற இடத்துல போனால் புலி முஸ்லீம்கள் இடத்துல வந்து இந்த அம்மா பூனையாக மாறிவிடுகிறது அப்போ இவர்களை பூனையாக மாற்றுவது மதம்தான் அப்படிங்கக்கூடியது இந்த செய்தியிலிருந்து என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்போ இதை நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அந்த செய்தியில் கூட என்ன அக்ரிமெண்ட்டுன்னு பாருங்கள் யார் வந்து போகக்கூடியது இங்கே கூடிய போலீஸிங் ஒர்க்கை எஸ்டிபிஐ பிஎஃப்ஐ அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் செய்வார்கள் இதுதான் இந்த அக்ரிமெண்ட் அப்போது இந்த நாட்டில் அந்த இடத்தை எஸ்டிபிஐடம் விட்டுவிட்டது போலீஸ் அப்போ அரசாங்கத்துக்கு அந்த இடம் இப்போ நம்ம நாட்டில் நம்ம எல்லாம் இந்த நாடு பாரத நாட்டில் கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வர இந்த நாடு நம்ம அரசாங்கத்தின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இருக்கிறது நம்ம இனிமேல் சொல்ல முடியாது நேதாஜி நகருக்குள்ள இந்த பகுதி என்றால் இது முஸ்லீம்களுக்குள்ள பகுதி அப்போ இந்த நாட்டின் சட்டத்திட்டம் அங்கே செல்லுபடி ஆகாது என்பதை மறுபடியும் காவல்துறை உறுதி செய்திருக்கிறது ஏற்கனவே பேகம்பூர் திண்டுக்கல்ல இதே பிரச்சனை வந்தது இந்த இப்போ இங்கே இது அடுத்தது வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அரசாங்கம் இந்த நாட்டில் முஸ்லீம் வாழக்கூடிய பகுதிகளுக்குள் இந்த அரசாங்கம் செல்ல முடியாது என்ற நிலை இருக்கிறது என்றால் காஷ்மீருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை ரெண்டாவது இப்ப வரவன் போறவன் யாரு வேணாலும் வெளியில வரலாம் போகலாம் இதை யாரு முடிவு பண்ண போறது எஸ்டிபிஐயும் பி எஃப்ஐயும் முடிவு செய்ய போகிறது ஏற்கனவே மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம இந்த இடத்துல நினைவு கூற வேண்டும் திட்டமிட்டு கொரோனாவை பரப்பியவர்கள் இந்த தப்லீக் ஜமாத்தினர் இருக்கக்கூடியது மந்திரியோட ஸ்டேட்மெண்ட் இதையே தான் ஷியா வக்போர்டு தலைவர் ரிஸ்வியும் சொல
அப்போ திட்டமிட்டு பிறப்பவர்களே நீ இந்த இடத்துக்கு காவலாக இரு அப்படின்னு சொன்னால் இவன் பக்கத்தில் வந்து கொரோனாவை பரப்புவதை தடுப்பானா இல்லைன்னா வேகப்படுத்துவானா எங்கள் கூடிய கேள்வி இப்போ நம்ம போலீஸ்காரங்கள்ட்ட நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்கு அப்போ யார் திட்டமிட்டு கொரோனாவை பரப்புவார்கள் என்ற ஒரு அலிகேஷன் யார் மேலே இருக்கும் அவனையே நீ அதை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்துக்கு இன்று காவல்துறை அடிபணிந்திருக்கிறது இந்த அடிபணிந்ததுங்கிறதையும் கூட முக்கியம் என்ன அப்படின்னா மெட்ராஸில் கொரோனா கேசஸ் கூடுவதற்கு இது நாளைக்கு ஒரு காரணமாக கண்டிப்பாக அமையும் அப்போது வெளியில் உள்ள இந்த தப்ளீகிக்கு வெளியில் செகண்டரி கான்டாக்டாக இந்த கொரோனா எல்லாம் பரவியாச்சுன்னா நாளைக்கு இந்த சுப்புலக்ஷ்மி மேடம் இதுக்கு பொறுப்பு எடுக்கணும் தமிழக அரசு இதுக்கு பொறுப்பு எடுக்கணும் இப்போ சா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ தப்ளீக் ஜமாத்தில் உள்ளவங்க மட்டும் வேறு இப்போ வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிட்டுருக்கா இப்போ சாதாரண ஆளுகளுக்கு தான் இப்போ கொரோனா வந்துக்கிட்டு இருக்கு கடை வச்சிருக்கிறவன் பூக்கடையில் நின்றவன் அந்த கடையில் நின்றவன் இந்த கடையில் நிற்கிறவன் இவன் அவ்வளோ பேர் செகண்டரி கான்டாக்ட் கொடுத்த ப்ரைமரி கான்டாக்ட் வந்து அரசாங்கத்தில் ரம்சான் வசதிகளெல்லாம் செய்து கொடுத்து ரம்சான் நோம்புக்காக அரசாங்கமே அவனுக்கு சரியாதனாலும் ஆகாட்டாலும் அனுப்பி விட்டுற போகுது இப்போ இவர்களால் பரப்பப்பட்டவர்களை மட்டும் வேறு இப்போ நாளைக்கு வந்து அவஸ்தப்பட போகிறான் இப்போ சைனா என்ன பண்ணிச்சு பாருங்கள் முதல்ல கொரோனாவை ஏற்படுத்தியது உலகம் முழுக்க பரப்பிச்சு எல்லாவும் அவஸ்தப்படும் போது சைனா மட்டும் நல்லா சுகமாக இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நாளைக்கு தப்ளீக் ஜமாத்துக்காரன் இதே விஷயத்தை செய்வதற்காக இன்று தமிழக அரசு வசதி செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தான் இந்த செய்தியிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதனால் இன்றைக்கி மெட்ராஸில் இனிமேல் கொரோனா அதிகமாகாச்சுனாலோ இல்லை தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமாகாச்சுனாலோ அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய இந்த தாஜா முஸ்லீம்களை தாஜா செய்யும் இந்த நடவடிக்கையினால தான் கொரோனா அதிகமாக போகிறது என்பது இந்த செய்தி நமக்கு காட்டுகிறது புதுச்சேரி வில்லியனூரை அடுத்த சுல்தான் பேட்டையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட வாலிபர் சென்று ஒரு கோழி இறைச்சி கடைக்கு கிருமி நாசினி தெளிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த இறைச்சி கடைக்காரரும் அந்த பகுதி மக்களும் என்னன்னு பார்த்தோம்னா புதுச்சேரி மூலக்குளம் பகுதியை சேர்ந்தவருக்கு கொரோனா வந்திருக்கு அவர் இப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு அட்மிட் ஆகி அவர் திரும்பி வந்துட்டார் அவருடைய மகன் இருபத்தி ரெண்டு வயசு அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுது இப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவருக்கு பக மயனுக்கு வந்துட்டதுனால இவர் எந்தெந்த பகுதிக்கெல்லாம் போகிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் கிருமி நாசினி தெளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலெக்டர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் அதை தொடர்ந்து சுகாதாரத்துறையினர் அதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இவர் வந்து கடந்த இருபத்தஞ்சாம் தேதி இந்த குறிப்பிட்ட அந்த கோழி இறைச்சி கடைக்கு ஒரு போனது தெரிய வந்திருக்கு அது சுல்தான் பேட்டையில் இருக்காது உடனே சுகாதாரத்துறையினரும் தாசில்தார் அவங்க எல்லாரும் போயிட்டு கிருமி நாசினி தெளிக்க போயிருக்காங்க இதை அறிஞ்ச அந்த இறைச்சி கடைக்காரர் நேராக அங்கே வந்துட்டு இந்த என் கடையிலெல்லாம் இந்த கிருமிநாசினி தெளிக்கூடாது இந்த பகுதியில் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை பண்ணியிருக்கார் உடனே அங்கேருந்து முஸ்லீம் மக்கள் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு அவரோட சேர்ந்து அவருக்கு ஆதரவாக நின்றுருக்காங்க அப்போ போலீஸ்காரங்க இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு இருக்கிறது இந்த மாதிரி யாரும் கூடக்கூடாது எல்லாரும் போங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதையும் கேட்காமல் அவர்கள் பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ மீண்டும் வந்து போலீஸ்காரர்கள் வந்து அந்த மஜித் அப்படிங்கிறவர் அந்த இறைச்சி கடைக்கார உரிமையாளர் அவரையும் அப்புறம் ஒரு இருபத்தெண்டு பேரையும் கைது செய்து வழக்கு விசாரணை பண்ணி பதிவு செய்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் நிலைமை சீரடைந்திருக்கிறது பாருங்கள் இது அடுத்தது ஏற்கனவே அமைச்சர் சொன்ன விஷயந்தான் திட்டமிட்டு இவர்கள் கொரோனாவை பிறப்புகிறார்கள்னு மத்திய அமைச்சர் சொன்னதில் என்ன தப்புங்க இருக்குது என் கடைக்கு வந்தவன் அவனுக்கு கொரோனா இருக்குது அவன் போன இடங்கள்லாம் கொரோனா இதை தெளித்து கொண்டு வருகிறார்கள் இதுக்கு நீ ஏன் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் ஒன்றை எவனை குவாரண்டைன் சென்டருக்கு கூட்டு போக போகிறது இல்லை கொரோனா அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டை தான் தெளிக்க போகிறான் இந்த பகுதியிலே நீ கொரோனா டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டு தெளிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா கொரோனா பரவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தவிர வேறு எந்த எண்ணம் இருக்க முடியும் இதில் அடுத்தது எனக்கு இதை தொடர்ந்து இந்த வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன எனக்கு இதில் ஒரு விஷயம் புரியல அந்த தடை உத்தரவு இருக்கும்போது கூடினார்கள் அதற்காக வழக்கு பதிவு என்ற முதல்ல ஒரு அரசு அதிகாரி வேலை செய்வதை தடுப்பதற்கான வழக்கு இவர்கள் மீதெல்லாம் பதியப்படுகிறதாங்கிற கேள்வி எனக்கு இருக்குது ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஒரு டியூட்டியில் இருக்கிறவனா டியூட்டி பார்க்க விடாமல் தடுப்பது என்பது அஃபன்ஸ் இந்த அஃபன்ஸு பெருவாரியான இடங்களில் இந்த கேஸ் போடப்படுவதில்லை அப்போ இந்த கேஸ் போடுறதே ஒரு கண் துடைப்பா அப்படிங்கக்கூடிய கேள்வி நம்ம மனசில் எழுகிறது இந்த மாதிரியாக தொடர் நடவடிக்கைகளில் இந்த சமுதாயம் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இந்த ஜமாத்தினர் இந்த தப்ளீக் ஜமாத்தினர் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அதனால் இந்த ஜமாத்தை உடனடியாக இந்த ஜமாத்தை இந்த ஜமாத்தின் சித்தாந்தத்தை இருக்கக்கூடிய வேறு 
தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று என்பது மிகவும் வேகமாக இஸ்லாமியர் இல்லாத சமுதாய மக்களிடம் பரப்பப்படும் என்பதைத்தான் இந்த செய்தி நமக்கு காட்டுகிறது நம்ம நம்ம மாநிலத்தில் நடந்த அதே போல பிரச்சனை தான் இப்போ மேற்குவங்க மாநிலத்திலையும் நடந்துள்ளது அந்த செய்தி தான் படுத்து மேற்குவங்க மாநிலம் ஹவுரா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டிக்கி அப்பாரா பகுதியில் உள்ள மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அதாவது முண்டி அடித்து கொண்டு அந்த பகுதியில் வந்து அவங்க பொருட்கள் வாங்குவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது உடனே அந்த பகுதிக்கு போலீஸ்காரர்கள் போய் ஊரடங்கை திரும்ப அமல்படுத்துவதற்காக அங்கே போயிருக்காங்க போயிட்டு அந்த மக்களை வந்து திரும்ப வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னபோது அவங்க உடனே வாக்குவாதம் நடத்தி அந்த பகுதியில் உடனடியாக கல் தூக்கி எறிஞ்சு பெரிய கலவரம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வீடியோ கூட காணொலி வந்திருக்கு அதில் முஸ்லீம் மக்கள் எப்படி இந்த கல்லெல்லாம் உடனே உடனே தூக்கி எறிகிறாங்க அதெல்லாம் வந்திருக்கு இந்த சம்பவம் தெரிஞ்சோடனே அதிரடிப்படையினரும் அங்கே விரைந்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர்களாலும் அந்த கூட்டத்தையும் அந்த இதையும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை மீண்டும் கூடுதல் போலீஸ் படை சென்று அந்த இடத்துல வந்து அவங்களை அடக்கி ஒரு வழியாக அமைதி நிலவு செய்திருக்கிறார்கள் நம்ம இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஏரியா அதான் ஹாட்ஸ்பாட்டாகவும் இருக்குது இன்றைக்கி கொரோனா ஹாட்ஸ்பாட் அந்த இடம் வந்து எப்படி இல்லை நம்ம ரங்கநாதர் மாதிரி டீநகரில் ரங்கநாதர் எப்படி கூட்டம் முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு போவோமோ அதே மாதிரி முண்டி அடிச்சுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இது அவ ஒதுங்கி போப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்று சொன்னதுக்காக அந்த போலீஸ்காரர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் அந்த போலீஸ்காரரை ஓட விரட்டி கல் எறிகிறார் அப்போ அந்த வீடியோலே தெல்ல தெளிவாக தெரியுது கல்லெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் செட்டப் பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது அப்போது இந்த கொரோனா நம்ம இந்த செய்திகள் சிந்தனைகள் இந்த கொரோனா பிரச்சனை ஆரம்பித்ததுலேருந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வரும்போது அது இந்தோராக இருந்தாலும் இல்லை அது வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் மீரட்டாக இருந்தாலும் அது இன்றைக்கி ஹவுராவாக இருந்தாலும் இதற்கெல்லாம் முன்னாடி தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆம்பூராக இருந்தாலும் திட்டமிட்டு எல்லா இடத்திலையும் கல்கள் வைக்கப்பட்டு கலவரம் செய்வது என்பது இன்றைக்கி முஸ்லீம் பகுதிகளில் வாடிக்கையாகி விட்டாதான் நான் முன்னாடியே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் எப்படி ஒரு போர்க்களத்தில் பங்கர் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய பகுதிகளிலும் இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த கலவரங்களில் இவங்க பண்ணக்கூடிய அட்டாக்கை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் டெல்லி கலவரத்தில் கூட அந்தந்த வீடுகளுக்கு இடையில் கேட்டபுல்ட் எல்லாம் வச்சு கூட அடித்ததே நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நேதாஜி நேருக்குள்ள போலீஸ்காரர்கள் உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னோடனே போலீஸ்காரர்கள் ஒத்துக்கொண்டு வெளியில் வருகிறார்கள் ஏன்னா உள்ளே வந்தாச்சுன்னா எந்த வெளிநாட்டுக்காரன் இருக்கான்னு தெரியும் இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்பது தெரியும் இது எதுவுமே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படி என்றால் இந்த நாட்டுக்குள் நாங்கள் ஒவ்வொரு பயங்கரவாத கூடாரங்களை நாங்கள் வைத்து கொண்டிருப்போம் அதை நீ எவனும் கேட்கக்கூடாது எங்களுக்கு எப்போ எங்களுக்கு எங்கிருந்து உத்தரவு வர வேண்டுமோ அங்கிருந்து உத்தரவு வரும்போது நாங்கள் இந்த நாட்டை சின்ன பின்னமாக்கப் போகிறோம் அதை இந்த அரசாங்கம் தடுக்கக்கூடாது என்பதை பகிரங்கமாக செய்கிறார்கள் இதுக்கு எல்லா அரசுகளும் இன்னைக்கு அடிபணிகிறது இந்த செய்தி இதை தான் காட்டுது ஏன்னா கல்கட்டாவில் ஆல்ரெடி ஆகக்கூடிய ஆளக்கூடியது மம்தா பானர்ஜி ஏற்கனவே மம்தா பானர்ஜி வந்து இந்த கோவிட் விஷயத்தில் தவறான டேட்டா கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அங்கக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது அது மட்டுமில்லாமல் மம்தா பானர்ஜி மத ரீதியாக இந்த விஷயத்தை அணுகுகிறாள் என்று அந்த கவர்னர் மம்தா பானர்ஜிக்கு மேலே குற்றச்சாட்டு வைத்திருக்கிறார் அப்போ அது ஹவுராவானாலும் ஆம்பூர் ஆனாலும் மேலப்பாளையம் ஆனாலும் இந்தோர் ஆனாலும் ஸ்ரீநகர் ஆனாலும் எந்த ஊரானாலும் இஸ்லாமியர்கள் எல்லா இடத்திலும் பயங்கரவாத முகாம்களை இன்று உருவாக்கி விட்டார்கள் என்பதைத்தான் இந்த செய்தி நமக்கு மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகிறது நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் பதஞ்சலி பொருட்களுக்கு ஃபட்வா விதித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது அதுக்கு என்ன காரணம் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதஞ்சலி அவங்க தயாரிக்கிற பொருட்களை எல்லாத்துலேயும் பசு மூத்திரத்தை வந்து அவங்க மெயின் ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்டாக வச்சுருக்காங்க ஒரு மெயின் பொருளாக வச்சுருக்காங்க அதனால் அந்த அந்த பசு மூத்திரங்கிறது வந்து இஸ்லாத்துக்கு எதிரானது அது ஹராம் அதனால் முஸ்லீம்கள் வந்து இந்த பொருட்களை வாங்கக்கூடாது அதற்கு தடை வைப்பதாக கூறியுள்ளார்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல தான் புரியலை ஹிந்து பழக்கடைன்னு போர்டு போட்ட காரணத்திற்காக ஒரு கடைக்காரர் கைது செய்யப்பட்டார் அப்போ இஸ்லாத்துக்கு இது விரோதமானது இதை நீ வாங்காதே என்று நீ வந்து ஒரு மதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கடையிற்கு எதிராக நீ ஃபட்வா கொடுக்குறேன்னா இந்த ஜமாத்துக்கு மேல் என்ன நடவடிக்கை இந்த அரசாங்கம் எடுக்கப் போகிறது ரெண்டாவது பசுமூத்திரம் குடிப்பதை பற்றி பேசக்கூடியவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு அரபு நாட்டில் ஒட்டக மூத்திரம் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு அப்போ ஒட்டக மூத்திரம் கூம் வந்து புனிதமானது பசு மூத்திரம் ஹராம்னு ஏதாவது தன்னத்தனியாக இந்த மதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா அப்படிங்கக்கூடிய கேள்வி நமக்கு அடுத்தது எழுகிறது அது
ஏன்னா அது ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்று வெட்டும்போது அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓதி 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 அறுக்கிறது ஸோ மேக்ஸிமம் இப்போ இன்ஹியூமன் அதாவது இன்ஹியூமன் மெத்தடில் டார்ச்சர் பண்ணி கொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ இது மனித சமுதாயத்துக்கு எதிரானது அதனால் ஹலால் என்று போர்டு வைப்பதே தவறு அப்படின்னு உலகத்தில் எல்லோரும் நாளைக்கு கோரிக்கை வைக்கும்போது அது மத சுதந்திரத்துக்கு எதிரானதுன்னு அன்றைக்கி தபிளிக் ஜமாத்து சொல்லக்கூடாது ஒரு நிறுவனம் இஸ்லாத்துக்கு எதிரானது அதனால் நாங்கள் இதை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தபிளிக் ஜமாத் இந்தியாவில் ஒரு துளுக்க திருடியாச்சுன்னா அந்த நாட்டு சட்டம் மாதிரி கையை வெட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபட்வா கொடுக்கலாமே ஏன்னா முஸ்லீம்கள் வாங்கக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் முஸ்லீம்களை தானே நான் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நாளைக்கு நியாயப்படுத்தலாம் அப்போ முஸ்லீம் கள்ளன் திருடியாச்சுன்னா கையை வெட்டணும் அப்போ முஸ்லீம் சமுதாயத்திலிருந்து ஒருத்தன் கற்பழிச்சா அதுக்கு அரபு நாட்டில் ஏதோ வெட்டி எல்லாம் ஏதோ தண்டனை கொடுப்பாங்க அந்த தண்டனையை தான் கொடுக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு பெயிலு இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது போலி பாஸ் தயாரித்து போகிறான் வண்டியில் அதுக்கு வந்து அரபு நாட்டில் கொடுக்குற மாதிரியே இங்கே அங்கேயும் தண்டனையை கொடுக்க வேண்டும் நடு ரோட்டில் வைத்து அடித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இப்போ அரசாங்கத்தில் கோரிக்கை வைக்கலாமே என்ன இது முஸ்லீம்களுக்கு நீங்கள் விதிக்கக்கூடிய சட்டம் தான் அப்போ இதுவும் முஸ்லீம்களுக்காக முஸ்லீம் கைதிகளுக்கு மட்டும் இது பொருந்தும் அப்படிங்கக்கூடிய சட்டத்தையும் தபிலீக் ஜமாத் அடுத்த தௌஹீத் ஜமாத் அடுத்த ஒரு ஃபட்டுவாவா போட்டு நம்ம நாட்டில் இப்போ பயங்கரவாத கேஸில் ஜெயிலில் இருக்கிறவன் திருட்டு கேஸில் இருக்கிறவன் வெளிநாட்டிலருந்து கடத்துறவன் தங்கம் கடத்தனவன் இவங்களுக்கு எல்லாம் அரபு நாட்டில் என்ன தண்டனை கொடுப்பாங்களோ முஸ்லீம்களாக இருந்தால் இந்த தண்டனையை தான் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஃபட்டுவா போட்டாச்சுன்னா பொருத்தமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இதை பட்வா போடுறதுக்கு காரணம் வேறு என்ன அப்படின்னா பசு ஹிந்துக்களால் வணங்கப்படக்கூடியது அதை வேண்டுமென்றே அதை கொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இந்த இஸ்லாமிய இந்த குரூப்புகள் அந்த அந்த தபிலீக் ஜமாத்து தௌஹி ஜமாத் இந்த வஹாபி குரூப் ஆஃப் இஸ்லாம் இதை திட்டமிட்டு செய்கிறார்கள் அதனால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பசு என்பதை இஸ்லாத்துக்கு விரோதமான ஒரு பொருளாக இவர்கள் மாற்றுகிறார்கள் அப்போ அதை வச்சு தான் ஹிந்துக்கள் மீது கலவரம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பசு என்பதை ஒரு போன் ஆஃப் கண்டென்ஷனாக மாற்றுவதே இந்த இஸ்லாமிய அமைப்புக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி திப்பு சுல்தானோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்த முகலாயர்களோ அதுக்கு முன்னாடி தைமூரோ எந்த இஸ்லாமிய படையெடுப்பு வரும்போதும் பசுமாமிசத்தை கொன்று அவர்கள் வாய் ஹிந்துக்கள் வாயில் அந்த பசு இறைச்சியை வைத்து அவர்களை மதமாற்றிய வரலாறு இந்த நாட்டில் உண்டு ஸோ ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே இஸ்லாமிய படையெடுப்பாளர்களுக்குள்ள ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவோ அதை இன்றைக்கி இந்த தபிலீக் ஜமாத் தௌஹீத் ஜமாத் இன்றைக்கி பின்பற்றி வருகிறார்கள் இந்த பாபா ராம்தேவுக்கு மேலே வேறு சில காழ்ப்புகளும் இவங்களுக்கு உண்டு ஸோ இந்த பசு பாபா ராம்தேவ் இதோடு சேர்ந்து இதையும் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இந்த செய்தி நமக்கு காட்டுகிறது ஏற்கனவே ஜோதிகா பேசின ஒரு வீடியோ வந்து சர்ச்சைக்குள்ளாச்சு கோவில்களுக்கு பணம் கொடுப்பதை விட பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கும் பணம் தர வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க பேசின அந்த வீடியோ சர்ச்சையாச்சு அதை கூட நம்ம செய்திகள் சிந்தனைகள்ல பார்த்தோம் இவருடைய இந்த பேச்சை இன்னைக்கு சூர்யா வந்து நியாயப்படுத்தி இருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கோவில்களை போலவே பள்ளிகளையும் மருத்துவமனைகளுக்கும் தர வேண்டும்னு தான் ஜோதிகா சொன்னாரு ஆனா அது இவங்க வந்து சில பேர் வந்து அதை தப்பா திருத்தி கூறுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இதே கருத்து அதாவது ஜோதிகா சொன்ன அந்த கருத்தை தான் சுவாமி விவேகானந்தர் போன்ற ஆன்மீக பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் மக்களுக்கு உதவினால் அது கடவுளுக்கு சொந்தம் மக்களுக்கு உதவினால் அது கடவுளுக்கு செலுத்தும் காணிக்கை என்பது திருமூலர் காலத்து சிந்தனை நல்லோர் சிந்தனைகளை படிக்காத காது கொடுத்து கேட்காதவர்களுக்கு இது தெரிய வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு கடிதம் மூலமாக அவர் வந்து இதை சொல்லியிருக்கிறார் செய்திக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விவாதத்து நீங்கள் கேட்ட செய்திக்கு நான் கருத்தை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை முதல்ல தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் சூர்யாவுக்கு சூரரை போற்றுன்னு ஒரு சினிமா வரப்போகுதான் ஆமாம் பொன்மகள் வந்தாலும் ஒரு சினிமா ஜோதிகா ஓடுது வரப்போகிறது தான் ஸோ இந்த சினிமா ஓடாமல் இருந்துருமோங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு கான்ட்ராவர்சியை க்ரியேட் பண்ணால் இதை பற்றி பத்து பேர் இவங்களை பற்றி பேசுவாங்க இதனால் சினிமா ஓட்டிடலான்னு இந்த ஜோசப் விஜய் பண்ண இதே டாக்டிஸை இப்போ இவங்களும் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைமில் அப்படிங்கக்கூடியது எனக்குள்ள கருத்து பட் இருந்தாலும் விவேகானந்தர் திருமூலரை பற்றி இவங்க சொன்னதுனால அது மட்டும் இன்னொரு என்னென்னா நல்லவர்கள் சொல்வதை காது கொடுத்து படிக்காத படிக்காத காது கொடுத்து கேட்காதவர்களுக்கு இது தெரிய வாய்ப்பு இது தெரிய வாய்ப்பு இல்லை அது சரியான விஷயம் அந்த வேலையை சூர்யா செய்யலை 
என்ன நல்லவர் காது கொடுத்து கேட்பவர்னு அவர் நினைக்கிறது அவ அப்பா சிவகுமாரம் மட்டும்தான் அதனால அவருக்கு அவர் மட்டுமே நல்லவராக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை இவர் தெரிவிக்கிறார் ஜோதிகாவில் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப தெளிவாக இருந்துச்சு இந்த கோவிலுக்கு செலவு பண்ணுற பைசாவை இதுக்கு நீ செலவு பண்ணே நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இதை போல் இதற்கு செலவு பண்ணுன்னு சொல்லலை இதற்கு பதில் இதற்கு செய் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கா அதனால் இந்த சப்பக்கட்டு கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது சுவாமி விவேகானந்தரை கோட் பண்ணியிருக்கா சுவாமி விவேகானந்தர் கன்னியாகுமரி அம்மன் கோவிலில் தரிசனம் பண்ணி போட்டு தான் அந்த பாறையில் மூணு நாள் தவம் இருந்தார் கன்னியாகுமரி என்பது வரலாறு இன்னைக்கு கூட அந்த ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்குள்ளே போகும்போது சுவாமி விவேகானந்தர் அந்த கோவிலில் தரிசனம் பண்ணும்போது அவர் அந்த இடத்தில் பேசியதை ஒரு சின்ன ஒரு கல்வெட்டாக அந்த கோவிலுக்குள்ளே வாசலில் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் கிழக்கு கோபுர வாசலோடு இருந்தால் அந்த பக்கத்தில் அந்த தூணில் இருக்கும் கீர்பவானி கோவிலிருந்து விவேகானந்தர் பிரார்த்தனை பண்ணிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ விவேகானந்தர் வந்து கோவிலுக்கு செல்வதை வந்து விவேகானந்தர் தவறாக சொல்லவில்லை கோவில் கட்டுற பைசாவை கொண்டு நீங்கள் போடு விவேகானந்தர் சொல்லலை அதனால் விவேகானந்தரை கோட் பண்ணக்கூடிய யோக்கியதை இந்த விஷயத்துக்கு சூர்யாவுக்கு கிடையாது அடுத்தது திருமூலர் காலத்திலே இருந்தது திருமூலருக்குள்ள திருமந்திரத்தில் திருக்கோயில் இழிவு அப்படின்னு ஒரு பகுதி வரும் ஐநூற்றி பதினஞ்சிலிருந்து ஐநூற்றி பத்தொம்பது வரை இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் திருக்கோயில் இழிவு திருக்கோயில் இழிவு அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பில் வரும் இதில் திருப்பி திருப்பி சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஊரில் இருக்கும் கோயிலில் ஆகம விதிப்படி உள்ள பூஜைகள் நடக்காமல் இருந்தால் ஒரு அழிவு ஏற்படும் இதை என்னிடம் இறைவன் சொன்னார்னு தான் திருமூலர் சொல்கிறார் ஐநூற்றி பதினேழாவது பாட்டில் இந்த விஷயத்தை அவர் சொல்கிறார் அதில் அவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆகம விதிக்கு வழி அந்த கிரமப்படி பூஜைகள் நடக்காமல் இருந்தார் ஆனால் இவ அப்போ என்ன சொன்னார் கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி அங்கே இந்த ஆகம விதிப்படி மந்திரங்கள் ஓதுவதனால் நான் கோவிலுக்கு போகவில்லை அப்போ இந்த ஆள் எப்படி திருமூலரை இந்த பையனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போயாச்சுன்னா இதே திருமந்திரத்தில் ஐநூற்றி பதினாறாவது பாட்டில் கோயில் கட்டின ராஜா அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்தால் கூட அவனுக்கு அது ஒரு மகா பாவன்டா இன்னும் சொல்கிறார் பெரிய தவ புனிவரும் வேதத்தில் விற்பனர்களாக இருந்தவர்கள் கூட அந்த செயா செயலை செய்தார் அவர் கடும் பாவத்துக்கு உள்ளாவார்கள் அந்த நாடு அழிவை சந்திக்கும் என்பது திருமூலருக்குள்ள திருமந்திரம் அப்போ திருமந்திரம் காலத்தில் எங்கடா கோவிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்தாலே உனக்கு இவ்வளோ பெரிய டேமேஜுன்னு இருக்கான் நீ என்னடா சொல்கிறேன்னா அந்த கோவிலில் மெயின்டைன் பண்ணுற பணத்தை அவ்வளோத்தையும் எடுத்து பள்ளிக்கூடத்தில் கொடுங்கன்னு அதாடா திருமந்த மூலர் சொன்னார் அப்போ திருமூலர் சொன்னதுக்கு நேர் எதிராக திருமூலர் சொன்னார் என்பது கருத்தை பதிவிடுவார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு நீ சொல்லு எப்படி சொல்லுன்னா ராம்சாமி நாயகன் சொன்னால் அதனால் நீ வந்து இதை செய்யாதேன்னு நீ சொல்லு நான் வந்து டிஸ்பியூட் பண்ண போகிறதில்லை திருமூலரை விவேகானந்தனை நீ எதுக்கு இழுக்கணும் நீ ராம்சாமி நாயகன் சொன்னால் இல்லைன்னா தில்லை நட ராஜனையும் திருவரங்கநாதனையும் பீரங்கி வாயில் வைத்து பிளக்கும் நாள் என்னாலோ என்ற பரம்பரையில் வந்தவன்னா அப்படின்னு நீ சொல்லி தொலைச்சிட்டு போ உன்னை எவனும் வந்து டிஸ்பியூட் பண்ண போறதில்லை வேண்டுமென்றே வங்கி கடனை திருப்பி செலுத்தாதவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதை வைத்துக் கொண்டு ராகுல் காந்தி ஆர்பிஐ வந்து அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலுள் அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலுள்ள கடன்களை வந்து ஆர்பிஐ தள்ளுபடி செய்துவிட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குற்றச்சாட்டர் வச்சிருக்காரு ஆனால் ஆர்பிஐ வந்து இந்த மாதிரி எந்த இதுவும் நாங்கள் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதுக்கு மறுப்பு தெரிவித்திருக்காங்க இந்த நிலையில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் ராகுல் காந்திக்கும் அதே போல் ரன்தீப் சிங் சுர்ஜித் வாலா அவரும் இதே போல் கருத்துக்களை தெரிவித்ததுக்காக அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மக்களை வந்து திசை திருப்பும் விதமாக செயல்படுகிறார்கள்னு குற்றச்சாட்டை வச்சுட்டு அவர் ஒன்று சொல்கிறார் இவங்க வந்து மன்மோகன் சிங்கிட்ட போய் முதல்ல பாடம் கற்கட்டும் முதல்ல வந்து வாரா கடன்னா என்ன கடன் விளக்குக்கு என்ன அர்த்தம் வேண்டுமென்றே வங்கி கடனை செலுத்தாதது அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிற பாடத்தை முதல்ல அவங்க போய் படிச்சுட்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் ரகுராம் ராஜன் முன்னாள் ஆர்பிஐ கவர்னர் சொன்ன விஷயத்த நான் இந்த இடத்துல நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அவர் அப்போ என்ன சொல்லியிருந்தாரு நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்குள்ள தான் வாரா கடன்கள் அதிகரித்துள்ளன அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இதுக்கப்புறம் நம்ம மோடி அரசாங்கம் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நிரவ் மோடி கேஸ் நிரவ் மோடி கேஸில் அசையம் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை வந்து நம்ம திரும்ப எடுத்துட்டது பேங்க்கோட சேர்த்தது அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட வந்து பறிமுதல் செய்தது அது எவ்வளோன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு கோடி
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒம்பது அஞ்சு கோடி அது அது தவிர இவர் வந்து இங்கிலாந்து நிரவ் மோடி இங்கிலாந்து ஜெயிலில் இருக்கார் மெகல் சோக்ஷிக்கு மேலே ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ் விட்டுருக்காங்க இப்போ அடுத்து விஜய் மல்லையா கேஸ் எடுத்துட்டோம்னா எட்டாயிரத்தி நாற்பது கோடி வங்கியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை தவிர ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கோடி வந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இன்னொரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கோடி ஷேர் மூலமாக உள்ளதையும் அவர்களை பறிமுதல் செய்திருக்கிறார்கள் ஸோ இப்போ மொத்தமாக பார்த்தோம்னா இவங்க மூணு பேரோட அந்த வாரா கடன்களோடது பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு கோடி ஆமாம் பணம் வந்து வங்கியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து அதுக்கு பதில் அடித்துள்ளார் இதில் ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த பொய்யை வந்து காங்கிரஸ்காரர்களை தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டு வருகிறார்கள் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ரேஷன் கடை ஃப்ராடு அவருக்கு பேர் என்ன திருமுருகன் காந்தி அந்த ரேஷன் கடை ஃப்ராடு அந்த ரேஷன் கடை ஃப்ராடு இந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு பெரிய போஸ்ட்டு போட்டு அது கூட சமூக வலைத்தளங்களில் ரொம்ப பெருசாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு முதல்ல ரைட் ஆஃப் பண்ணதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வங்கிக்குள்ளே லெட்ஜர்லேருந்து அதை எடுத்து விடுவார் ஏன்னா இந்த கடன் இருந்ததுன்னா அந்த கடனுக்குள்ளே வட்டி கேல்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இந்த ப வங்கியோட இதில் வரவு செலவு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ வந்து வங்கி வந்து பெரும் நஷ்டத்தில் இருப்பதாக தெரியும் இப்போ ரைட் ஆஃப் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் இதற்குள்ளே வட்டி வராது அதே நேரத்தில் இந்த கடனை அவர்கள் திருப்பி செலுத்துவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் வங்கி மேற்கொள்ளும் இதுக்கு பேர் தான் ரைட் ஆஃப் கடனை தள்ளுபடி பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு வெய்வர்னு பேர் அப்போ இந்த ரைட் ஆஃப்ங்கக்கூடியது வங்கியோட லெட்ஜரிலிருந்து அது போகும் அதே நேரத்தில் இவர்களிடமிருந்து அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்வதற்கு அரசாங்கம் அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுப்பதற்கான ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கை இது இதில் ரெண்டாவது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இவ்வளவு தூரம் ராகுல் காந்தி இந்த விஷயத்தை பேசுகிறார் அப்படின்னு ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னீங்க ரகுராம் ராஜன் சொல்லியிருக்கார் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தான் இதில் அனைவருக்குமே இந்த கடன் மேலும் மேலும் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு இப்போது இந்த கடன் இந்த வங்கியோடு லெட்ஜர்லேயே இருந்ததுன்னா காங்கிரஸ்காரன் என்ன தப்பு பண்ணாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட கோடிகள் கடன் இருந்துச்சு அப்போ இவங்க எல்லாம் சிதம்பரத்துக்கு போய் கேட்குறாங்க ஐயா எங்களால் இந்த கடனை திருப்பு கொடுக்க முடியாது மேலும் நீ கடன் தந்தேன்னா நான் வியாபாரம் பண்ணி இந்த கடனை திருப்பி தரேன்னு உடனே சிதம்பரம் என்ன பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி சொல்லி எல்லாருக்கும் லோன் கொடுன்னு அப்படி இவர்கள் கடன்காரனாக இருக்கும்போதே கூட கடன் கொடுத்து தான் இவ்வளவு தூரம் வாராக்கடனே ஏற்பட்டது என்பது தான் ரகுராம் ராஜன் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இப்போ இதை நீங்கள் ரைட் ஆஃப் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன விஷயம்னா இவங்க மேலும் எங்கேயும் கடன் வாங்க முடியாது இந்த ரைட் ஆஃபில் இருக்கக்கூடிய சட்ட சிக்கல் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு இவங்களால் மேலும் கடன் வாங்க முடியாது ரெண்டாவது இவர்கள் வேண்டுமென்றே கடன் கொடுக்காமல் வங்கிகளை ஏமாற்றுகிறார்கள் இங்கக்கூடிய அடிப்படையில் இவர்களுக்கு மீது வழக்கு தொடர முடியும் அப்போ இதை வங்கிகள் செய்யக்கூடாதுன்னு ராகுல் காந்தியும் ரேஷன் கடை ஃப்ராடுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாளைக்கு இந்த லெட்ஜரில் இதை காணிச்சு ஆமாம் ஏன் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நீ கூட ஐம்பதனாயிரம் கோடி ரூபா கடன்தா அப்படின்னு இவங்க கடன் வாங்குவதற்கு இடையூறாக இன்னைக்கு பிஜேபி அரசு இருக்கிறது அதனால் இவங்க இன்னும் கடன் வாங்கி மக்களை ஏமாற்ற வேண்டும் அதற்காக இவங்க பேர் இந்த லிஸ்டில் இருந்து மாற்றாதே அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே கொள்ளையடித்து இந்த கார்பரேட் முதலாளிகளுக்கு இவர்கள் வசதி செய்யக்கூடிய மாமா உத்தியோகத்தை பார்க்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத தான் இந்த ராகுல் காந்திக்குள்ள இந்த புகாரிலிருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்போ இந்த அரசாங்கம் இவ்வளவு கோடியை திருப்பி கொண்டு வந்திருக்க அப்போ இந்த இவ்வளவு கோடியை கொடுத்த நீ எந்த அடிப்படையில் இவ்வளவு கோடியை கொடுத்தேன்னு இன்னைக்கு நாட்டு மக்கள் முன்னாடி ஏன் இது வர பேசுறது அதனால இந்த அரசியலுக்காக என்பதை விட இந்த நாட்டிலிருந்து காசு இந்த பொதுமக்களுக்குள்ள பணம் வங்கி பணத்தை திருடுபவர்கள் மேலும் கடன் வாங்கி இந்த நாட்டை மோசடி செய்வதற்கு ஏஜென்ட்டுகளாக ராகுல் காந்தி ரந்தீப் சூர்ஜிவாலா இந்த ரேஷன் கடை ஃப்ராடு திருமுருகன் காந்தி போன்றவர்களும் செயல்பட்டு வருகிறார்கள் என்பதைத்தான் இந்த செய்தி நமக்கு காட்டுகிறது நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் குறைஞ்சபட்சம் இருபது நொடிகளாவது சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவுறத உறுதி செய்யுங்க நீங்க முழுமையான வைரஸ் நாசினியை பயன்படுத்துறத உறுதி செய்யுங்க அது சோப்பு